Na, howdy, fellas, und willkommen zurück hier zu Red Dead Redemption 2 mit Arthur Morgan vor Ansburg. Auf dem Weg in Richtung Mike Cabell, der mit uns sprechen will, ne? Unser Best Buddy, der Maika. Vielleicht erfahren wir mal, was sie jetzt hier planen. Ne? Die wollten ja irgendwas mit Cornwall machen, da schon Maika. Vielleicht geht es jetzt darum. Schauen wir mal. Hier ist immer noch gesperrt. Okay. Hier, yeah, Sheriff's Office, ne? Da müssen wir hin. Oder? Nö, nee, Quatsch, daneben ist es. Es ist gar nicht im Sheriff's Office. Wo ist der denn? Was you followed? No, was you followed? I said no. Okay. What is your problem? What is your problem, partner? You don't uh you don't look so good. What is wrong with you? Nothing wrong with me. I'm fit as a fiddle. And I inside you ain't. I'm just a realist, friend. Michael reckons there's a rat. Oh, does he? On what evidence? He's only back a minute. Pinkerton show up. <laughs> We've been on the run since you two fools went crazy in Blackwater. We barely escaped with our lives in Saint Denis. Now we got a rat. Well, Molly clearly talked, but who else? Maybe we pushed things too hard. Whoa. Maybe time for folks like us has passed. <laughs> we don't need a rat. We got sloppier than the town drunk, and they know who we are, and where we are, and what we're doing. Way I see it, best thing we can do is let the week go. Move on, get our money, and start over. That ain't happening. Well, something's gotta happen, and fast. Otherwise, Cornwall, them Pinkertons, they've got us penned in here, and ain't none of them stopping. Well, Cornwall's why we're here. Shall we, Dutch? Yeah, it's time to go. Let's head to the river. Oh, leave Cornwall alone. He ain't. <laughs> we need money. But revenge? Now? Of course it's for money. Come on, Arthur. This better not be no stupid revenge mission, Dutch. It ain't worth it. Don't be ridiculous. Oh, Arthur. It's just a simple social call. Hmm. Wieso gefällt mir das nicht? Weiß ich auch so, nicht. What are we gonna say to him that needs to be said? He has been hunting us since Valentine. He is the reason that Hosea got killed. His sugar business is destroying the people of Guarma. This town, Arthur, is his town. He bought it just to destroy these folks. His sugar, his oil, his law. These are wrongs that you can't write, Dutch. We wanted men. Hm. So why did you go for John against my wishes? I didn't want him hanged. Neither did I. We're gonna cut a deal, Arthur. What are you talking about? We want out, and Cornwall wants us to stop robbing him, and we all know his money is what's keeping the Pinkertons on our tail. He's America, Arthur. And I want out. And he... He won't let us go. This ain't making a lot of sense, Dutch. It will, son. It will. A deal, some noise, and then we're gone. Na, da bin ich gespannt. Cornwall's boat is due in soon. Let's get down here behind these crates. Ja, da verstecken wir uns halt da. Oh, ne Angel. Thank you for your hospitality, Mr. Cornwall. This was a business meeting, Mr. Milton. We are not friends. I have spent a considerable fortune with your agency and still nothing. This Vanderlyn robs me 
and laughs at me. I asked for the best. I paid for the best. We are very close, Mr. Cornwall. I know you've heard this before. You can't, sir. Send a telegram to Goldberg in New York. Tell him I won't borrow it more than 3.2%. Sorry, no, I have heard it before. And get that army man to pay his portage charge. Yes, sir. We are doing all we can within the confines of the law. The law? I think we both know what you can do with your law. Find me Dutch Vanderlyn. Bring him here and leave the laws to them as need them. Good day, sir. Come along, Mr. Ross. We have work to do. Mr. Didsbury. Mr. Cornwall. Now listen up, Didsbury. What's all this about strikes? I bought into this mine because of mismanagement. And I intend to make it a success, no matter what the cost. It's the wages. Folk feel Folk that you... feel? Business doesn't give two figs about feelings, sir. Not two figs. And it's a nonsense that will bring a plague on both our houses, sir. Perhaps there is a plague on your house already, Mr. Cornwall. What do you want, sir? I'm not quite sure just yet. Your impudence will be your undoing, sir. I'm undone already. Even my best friend here, he thinks I'm crazy. And like this poor fellow you are talking to, my feelings are hurt. You robbed me, sir. And you robbed him. Funny world. You show a criminal's grasp of sophistry, sir. I did no such thing. You kill. I kill. You rob. I rob. Only difference I can see is I choose whom I kill and rob and you destroy everything in your path. I've heard just about enough. I'll tell you what. You give me this ship, $10,000, and safe passage out of here, I'll let you live. <laughs> I'll do no such thing. <laughs> you sure? Good. I prefer it this way. You must well, I'd, uh... Noise, Arthur! Noise! Bist du wahnsinnig? Was <lacht> wieder los. Nein, nicht ins Wasser, was braucht stehen? Äh, ich nehme mal die Gnarre hier, genau. Ach, Dutch. Na gut, Cornwall ist immer los. Immerhin. Alter, schau mal, wie viel hier los ist.
Fuckers, was ist los, ey? Ich treff nix, das gibt's doch nicht. Aua. Das tat weh. Come on. We can take the horses from that coach. Let's go. Well, at least we tried talking it out. Boys, lost your minds. Oh, I felt a lot of guilt in this life, Arthur. I've killed too often and poorly, but not this time, son. Come on. All right, let's head for the hills, boys. They're trying to block us off. Go right. Wo sind die Mary? Die haben jetzt zurückgelassen, ne? Schon wieder, keine Angst. Cool. We all okay? Interesting social call. No, oh, don't play dumb and superior at the same time, Morgan. We all knew sooner or later Cornwall had to go. Let me see them papers. It's more attention we don't need. Feels like the whole world's closing in on us. Dutch, it won't be long before they find where we're hiding out now. Especially as we ain't exactly hiding out. We just need a distraction. Buy us some time. It looks like Mr. Cornwall's company has signed a railroad contract with the army. And they're also moving dynamite down from, well, the Annisburg mines to San Denis to resell. And there's bonds at his oil factory. Maybe there's a way to get them off our back and get the money that we need. Mike, you look into this dynamite. Take Bill, I guess, Arthur. You go too. We are gonna need a lot of it. And Mike, we need to talk, figure out some things. Of course, boss. Figure out what? The plan. Getting out of here. Nothing's changed. It hasn't, huh? There's an old house west of Van Horn. Meet me there when you can, Black Lung. Let's split up. We'll meet up back at camp. Yeah. This is crazy. What that dupe, eh? Der Mike Oh, Leute, Leute. Fällt dir was auf, Arthur? Der Dutch will gar nicht mehr mit uns Pläne machen, ne? Der ist nur noch mit Mike am rumhängen. Und ja. Das meiste haben wir jetzt, was, was wir jetzt erfahren haben, wussten wir schon aus der Zeitung. Also der, von Informationsvorsprung kann auch keine Rede sein. Was ist jetzt los? Da war wieder so ein roter Blitz. Heißt das, wir haben jetzt die nächste Phase unserer Krankheit erreicht, oder wie? Zumindest 
würde es das erklären, ne? Wir hatten ja damals bei Callaways letztem Ritt hatten wir auch so einen roten Blitz. Da wussten wir aber noch nicht, dass wir TWC hatten. Vermutlich verstärkt es das Ganze jetzt. Okay. Da ist das Lager. RS. Reverend Swanson. Was will der denn von uns? Da ist der Maika, jawohl. Was will Swanson von uns? Komisch. Naja. Schauen wir mal hin. Ja. Wir sind ja quasi um die Ecke. Also fast schon da. Ach, der Prediger. Ja, ja, den haben wir auch schon ein paar Mal getroffen. Seltsamer Typ, ja? Easy now. Wir brauchen was zum Essen im Lager. Ach komm, ich versuche dich jetzt mal darüber an Land zu schwimmen. Jawohl, hat funktioniert. Sechste. Geht doch. Ja, lauf außen rum, genau. Ach Gott, jetzt ist unser temporäres Pferd auch hier. Oh mein. Ja, das, das habe ich jetzt nicht bedacht. Äh, der Sapalot rennt mir auf direkt äh, vor die Fiers oder was? Unglaublich. So, einmal anbinden bitte. Das andere Pferd können wir gleich anbinden. So, dann, Mr. Pearson, ich hätte hier was zu essen. Oh, Tilly. Can I talk to you a second? Sure. I'm just so worried about Karen, Arthur. Why? You know why. She's gonna kill herself when she hits the liquor. Sure, but... But I guess that's her choice. I'll try speaking with her. Thanks, Arthur. I'll try to. But we both know it won't work. Ja, allerdings, das ist ein verlorener Kampf. Tilly. My table awaits your offerings, Mr. Morgan. Ja, ja, da hast du den Boomer und den Hirschkadaver, zack. All right, let's see what we got. Good job, Mr. Morgan. Wir haben, wir haben auch keine Munition mehr im Lager, aber ich kann ja nichts kaufen, weil das blöde Buch nicht mehr da ist, ne? Hello there. Es geht echt bergab hier. Ah, es geht bergab. Hey Sadie. Hi, Arthur. Ich will dir ungern so auf den Hintern schauen. Würdest du bitte, äh... You doing okay in all this? You don't have to worry about me. Good. We're gonna need each other. Okay, Arthur. Hm. Ah, jetzt kommt der Hinweis mit den Schatzkarten. Ich lade mich kaputt. Hi, Arthur. Hi. Der Hinweis mit den Schatzkarten kommt ein bisschen arg spät.
So nach 95 Folgen, ja, du kannst auch Schätze finden übrigens, genau. Mhm. So, wo ist mein Käffchen? Brauche ich jetzt auch noch. Können wir schon mal da sein. Da kommt er schon. Howdy. Da sagst du was da. Dutch went and killed Cornwall and Annisburg. This will be bad, John. Shit. Ja, in einem Wort, das kommt hin, ja. Da kommt die Mary Beth. Na, ah, Mary Beth. Hey, Mary Beth. Okay, sie will nicht quatschen, die Susan. Times, Mr. Morgan. Susan. You okay, Susan? All those years and look at us. It's pathetic. Tja. Das stimmt wohl. Da ist die Karen. Arthur Morgan. Hey, Karen. How you doing with all this? Trying to drink my way through it. We'll be all right. Sure, Arthur. Du sollst aber nicht immer so viel saufen, Mensch. Hi, Karen. Ah, yeah. Ach Gott. Ja, bin mal gespannt, was der Reverend möchte von uns. Halt, ich wollte ja noch zum Check. Ne? Ich wollte ja ihm noch das Comic geben. Jetzt stimmt, da ist er. Ah, okay, ich kann ihm das Ding gar nicht geben. Ich hätte gedacht, vielleicht freut er sich. Na, mit dem brauchst du nicht gehen. Ja, der Maika ist eine Wurst. Mit dem brauchst du nicht fischen gehen. Okay. Yes, I'll leave you to it then. Uh-huh. Uh-huh. Hey, John. Hello. How did it come to this? I don't have a short answer to that. Well, we had a lot of good years. Take care. To the tree, Lonnie. It's out there. You letting this mess get you down? Trelawney. How are you? I can't handle Even people going at each other like this. Eh. Na gut. Ich merke schon, hier steppt ob er. Also, Reverend, wir quatschen morgen. Ne, ich hau mir mal die Runde hin jetzt. Kranker alter Mann muss sich ausruhen zwischendrin. Wobei, so alt ist er noch gar nicht. Und ich fürchte, so alt wird er auch nicht mehr werden. Ich hoffe nur, dass uns noch so viel Zeit gegeben wird, dass wir hier alles noch zum Guten bringen. Aber, tja. Wir werden sehen. Jetzt haben wir schon wieder Gewicht verloren. Verdammt. Tagebuch. Okay, so. Das ist der Biber. Jawohl. Das Fell haben wir immer noch bei der Mary. Biber Hollow. Ich habe einen tobsüchtigen Irren getroffen. Absolut wahnsinnig. Ja, stimmt. Den haben wir ja in das Dorf Butcher Creek. Oder Butcher Creek vorbeigebracht. Ah, okay. Das Gefängnis von oben. Sadie Adler und ich haben Master aus dem Gefängnis befreit, wo er auf seine Hinrichtung gewartet hat. Von einem Ballon aus haben wir alles ausspioniert, was beeindruckend und fürchterlich war. Ich habe gedacht, es wird mich eher umbringen als die Krankheit. Und dann haben wir ihn befreit, während sie auf uns schossen. Ich habe das natürlich für Abigail getan. Auf ihre Art. Die feinste Frau, die ich kenne, aber auch für Jack und sogar für Master selbst, glaube ich. Ich mag ihn irgendwie. Wir haben uns im Laufe der Jahre dauernd gestritten, aber auch aneinander gewöhnt. Er ist nicht mehr so ein Narr wie früher und vielleicht findet er ja das Glück, das mir versagt geblieben ist. Jack ist ein unschuldiger Junge, 
Und in ihm sehe ich, was ich verpasst habe. Tja. Wir haben es geschafft, Mrs. Adler und ich. Und dafür hat uns Dutch dann Vorwürfe gemacht. Klar, wir sind hinter seinem Rücken losgezogen und das hat er noch nie leiden können. Aber ich glaube, die Jahre, in denen ich ihm bedingungslos loyal war, sind vorbei. Loyal, ja, aber nicht mehr bedingungslos. Nicht, solange er nicht die Augen aufmacht und erkennt, in was für eine Hölle wir stecken und wer wirklich sein Freund ist. Maika traue ich nicht mehr. Keinen Schritt weit. Und der Hälfte der Bande auch nicht viel mehr. Nicht mal mir selbst. Es ist völlig durcheinander und ich kann nicht mehr klar denken. Hab dich den komischen Kerle mit den komischen Namen wieder getroffen. Diesmal habe ich sie verprügeln sollen. Ich werde das <lacht> nicht mal so tun, als ob die... Ja, ja, okay, gut. Ah ja, dann sind wir jetzt im Jetzt. Leviticus Cornwall wurde erschossen von Dutch. Ich will nicht sagen, dass Cornwall das nicht dringend verdient hätte, aber ich finde, es ist nicht unsere Aufgabe, sein Richter und Henker zu sein. Michael und Dutch haben wohl etwas vor. Offenbar wollen die beiden nichts lieber, als uns alle umbringen. Tja, genau, bis dahin trifft das Ganze den Punkt. So, guten Morgen heißt, wir müssen was essen. Äh, nur ein bisschen Beef mal hier, komm. Genau, schmeißt die leere Dose beim Reverend hin, der freut sich. Was gibt's noch? Kastanienschwarm, genau. Ein bisschen Pilz noch. Und Dosen für sie noch. So. Genug gegessen. Reverend, was ist los? <lacht> Reverend? You okay, Mr. Morgan? I don't know, Reverend. These are challenging times for all of us. Yes, very challenging. You don't seem yourself somehow. I, I've always felt... I've left the morphine, sir. Arthur, I'm Reverend Swanson, would you excuse us a minute? Of course. New York. We are gonna go to New York. Now, they have been chasing us south and east and west. We're gonna get a boat, we're gonna get on a river, and we're gonna go north. New York. Then Tahiti, the Fiji Islands, or this place, New Guinea, dancing girls, freedom. But first, we have to make a whole lot of smoke, a whole lot of commotion. And then we disappear. We need more commotion. One score and one whole hell of a lot of noise. We ain't so good at doing scores anymore, Dutch. Are you feeling all right, Arthur? Sure, I'm fine. Pardon me for interrupting. I brought a friend, Arthur. Hello. Hello. Dutch. This is Eagle Flies. His father is a great chief. Charles and I, we, um... Pretended to be mercenaries. Did me a great favor. Dutch Vanderlyn. How do you do? Not well, sir. Well, I am sorry to hear that. How's your father? Father is confused. Wisdom with weakness. His people, my people. We've suffered too much. Been lied to too much. Now they've taken our horses. Who? The infantry division posted at Fort Wallace. Why? Colonel Favors is a liar and a murderer. His people won't stop until we're all dead. Without horses, we cannot hunt. Without hunting, We will starve. This is another act of war. I see that. You men have helped me before, and I have money. Put your money away, son. What do you think, Charles? You know I told your father I will not fight over some horses. But I made no such promise. Come along. Yeah, Arthur, we must go with them. To try to stop things from getting out of hand. I guess. Come along. Okay. We can get them more horses. I know. I understand Eagle Flies is angry, but I don't see how this will help anything. Especially not with Dutch whipping them up into a frenzy. We got enough folks coming after us without adding an army to the list. Thank you for this. You going to let these bastards walk all over you? No, you're not. 
This is all that's wrong with this world. Okay, young man, lead the way. The horses are on a boat near Van Horn. I have a man waiting for us there with some canoes. Surely this can be done without killing anyone. Of course. What will be, will be. Anyway, son, tell me about this Colonel Favors. He's a vile man. He and his regiment take pleasure in persecuting us. All the young have been taken from our reservation, shipped off to reform schools. Many women, too. The old are weak and sick, but they deliberately withhold medicine and supplies from us. This ends today. You have my word on that. Tja, war eine tolle Mission für den Reverend, ne? Ganz groß. Why are you getting involved in this, Dutch? You know me. We shoot fellers as need shooting. We save fellers as need saving. Feed them as need feeding. Not this again. It's been quite a while since we helped anyone but ourselves, and even you know that. I told you, noise. We need noise, Arthur. Noise and faith. I still don't know what that means. Stop questioning and think. Just think for a second. The Pinkertons have had time to reinforce. The civilized world is closing on us. Who knows what else Molly told them? We need to move towards a conclusion now. Sure, but what's this got to do with any of that? Some good, honest conflict between the army and the Indians might be just the distraction we need. Kill two birds with one stone. Cornwall was funding the Pinkertons' assault on us. Why do you think I dealt with them? With Cornwall gone, the government is far more likely to divert them to other issues, especially if there's one more scandal. And then we can slip away. Like I said, we just need that noise and one more score. You know, I went back for the chest I had hidden outside Shady Bell, and we're close, Arthur. That dynamite, the railroad contract with the army, it was all in those papers Micah found. I have a plan. You just have to trust me. Da, das fällt irgendwie schwer, lieber Dutch. Und vor allem, wenn du die Indianer für dich sterben lassen willst, das finde ich auch nicht witzig. There's Peter. These men, like I said, they'll help us. I got the canoes. The boat is still moored in the channel. Good. Let's wait until nightfall. All right. We can set out. Na dann, vorwärts. Hab ich jetzt habe ich den Bogen ausgerüstet, okay? We need to get that boat ashore. I think the best plan is to paddle up there silently, board her. And when we got control, we'll deal with that anchor, float away. <laughs> we'll be ashore before anybody even knows what happened. Ja, ist vielleicht gar nicht schlecht, dass wir den Bogen dabei haben, wenn es so eine sneaky beaky Aktion wird. Try not to kill anyone, Arthur. Mm. Tilt is? Keine Ahnung. Ich glaube, der ist kaputt.
You mind the horses? I need smoke. Oh! No, not again. I had a good head all night. I'll be retired okay. in the morning. Oben auf dem Dach habe ich noch einen gesehen. Da, da müssen wir irgendwie hochkommen. Amen. Ah, hier. Sehr gut. Dutch war schon so frei. Sehr gut. Okay. Wie sollen wir denn... Wie sollen wir denn das machen, ohne die zu töten? Äh... Dutch, hast du eine Idee? Nee, hat er nicht. Wie soll das gehen, ohne die zu töten? Full house. For Christ's sake, Pennington, you're taking us for a ride here. I say I'm sorry, fellas, but I've been lying. <laughs> Don't know what I tell my wife. Sorry, darling. No food this month. That cheating bastard Pennington robbed it all. Send her over to me. I got lots of money. <laughs> Now that's just plain rude. <laughs> okay, wir versuchen uns mal außen rum. Vielleicht, also, vielleicht ist einer von denen hier irgendwie auf, auf eine Idee gekommen, wie wir die da wegkriegen. Nee, okay, wenn wir die Pferde rauslassen. Was mit den Pferden machen? Charles, du weißt auch nichts, gell? Nee. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Ah, Moment. Wenn wir... Nee, da kann ich nichts machen. Mist, ich habe gedacht, ich kann hier vielleicht irgendwas machen. Ja, nicht anders. Verdammt. Ja, blöd. Äh. Äh, ja, ich... Also... Was soll ich sagen, ne? Du denkst, ich habe die erste Idee, wie dieses Anker funktioniert? Nur es ab, dann. Hurry! Ich wusste jetzt nicht, wie ich das leise machen sollte. Keine Ahnung. Oh, das war eine gute Idee, Arthur. Schnell weg! Nächste Schiffbruch. What is wrong with you? The boys all right back there? Yeah, I think so. But there's a huge hole in the boat. Horses are spooked. We're taking on water. The boys, get them out of here. Oh, go. Well, whatever else. 
else is wrong with you, you're quite the best pilot I've ever come across. The horses are confused. We need to round them up. I'll get these four, Arthur. Can you go after the others? Okay. So, jetzt bleibt noch mal geschmeidig hier, komm. Come on. Over here, come on. Was eine Veranstaltung hier. Tja, also nach New York fahren wir mit dem Boot nicht mehr. Aber es war jetzt kaum auffällig, die Aktion. Ne? War kaum laut. So, wir sind an Land. Okay, immerhin. Oder zumindest ein bisschen an Land. Jetzt hier ist wieder flach, jawohl. Unglaublich. Unglaublich. Oh, seems like Uncle Sam likes you fellas even less than he likes us. So it goes. My father doesn't want to fight again. Will one of you help me return the horses to my men? Well, Arthur... Oh, Arthur needs to rest. I will. I like you, son. And after the horses, are we going to wait for the army to come and wreak its revenge? I hope not. Of course we ain't. Now let's go check out that fort of theirs. Is this a good idea? This is the only idea. And it is one that will suit both of our purposes. Fighting the army ain't wise. Stop worrying. Oh, and Sadie told me about Combe. Meet us at Doyle's Tavern in San Denis when you can. Shall we go, son? Certainly. We'll start some light reconnaissance out at Fort Wallace, and when Combe's dealt with, you come meet us there. We'll set up a good spot for you. I don't know, Dutch. Yeah, well, I do. This is exactly the distraction that we need. Your father said that fighting was an impossible gamble. There's no winning for you in this. My father need not know anything. He'd rather live... In ignorance. Come along, gentlemen. Your father would rather you did not do anything so foolish. I said I would stop this from happening. Would you talk to him? Speak with Rangeful. Yes. Would you? Yeah, I can. Sure. Oh. I'll speak with him. You head on back to camp, check on the others, Dutch's behavior. It's... I understand. Thank you, Arthur. Entfesselte Wut, aha. Naja. Boah, jetzt geht ja richtig was ab. Hallo, was ist jetzt los? Maika? Ob da ja hinten? Okay. Der Henry Limö, der Bürgermeister, Sadie Adler. Ja, die hat ja was erzählt von wegen, dass der Call Modrisco äh, gefangen ist oder gehängt werden soll oder sowas, ne? Was auf Wiedersehen, lieber Freund. Ah ja. <lacht> Na gut. Rainfalls, ja. Im Reservat, also mit dem müssen wir auch quatschen. Junge, Junge, da ist ja wieder einiges los hier, ne? Wo sind wir denn? Ach, hier unten. Ich wollte gerade sagen, wo es... Ja, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal zu dem Kollege, zum Obedeier. Aber nachdem es dunkel ist, machen wir erstmal eine geschmeidige Lagerung. Nicht, dass jetzt wieder die Murphy Brood kommt oder so. Nö, scheint äh, nicht der Fall zu sein, immerhin. Haben wir wenigstens unsere Ruhe. Ach ja. Klingt nicht gut, Arthur. Definitiv nicht. So. 
Noch kurz drei Stunden schlafen. Wird eine kurze Nacht. Und dann geht's weiter. Ich, ich warte ja auf einen riesen Knall, ne? Das, das geht nicht mehr lange gut. Ich habe das Gefühl, dass das scheppert hier richtig bald. Und jetzt haben wir schon wieder Gewicht verloren. Und das, obwohl wir so fleißig gegessen haben. Das verstehe ich einer. So, Tagebuch. Was ist jetzt wieder dazugekommen? Das haben wir gelesen, ne? Genau. Okay, wir haben fliegende Adler wieder getroffen, den Sohn des Häuptlings. Eagle Flies und Rainfalls, genau, stimmt sowas. Da hat schon mal ganz fasziniert. Mhm. Hat seinen ganzen Charme und sein Selbstvertrauen aufgefahren. Wie eine gefährliche Schlange gewirkt. Was ist bloß los mit ihm? Fliegender Adler ist verzweifelt und wütend. Das hier stationierte Armeekontingent quält ihn und versucht, ihn im Kampf zu provozieren. Ja. Und Dutch heizt das Ganze an. Und die Karen wird mehr und mehr. So, trink, Karen. Naja. Wie das weitergehen wird, wir werden es wie immer erleben. Aber erst beim nächsten Mal. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.